ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പൈസി സ്നാക്ക് ആണ് പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല ചിക്കൻ മസാലയും ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് ഇത് വേവണം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണിലധികം കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എല്ല് മാറ്റി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം എല്ലെല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് മാവ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്രയും ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കാൽ ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴക്കാം ഈ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും മൈദ ഇട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാൾഡയോ അല്ലെങ്കിൽ അസീലിൻ്റെയോ ഒക്കെ വെജിറ്റബിൾ ഗീ എടുത്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴക്കാം ഇത് ഗീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അഥവാ ഉള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് അല്പം കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഉള്ളി വഴുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി വഴറ്റി മാറ്റി വെക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പരത്താൻ ആവശ്യമായി പൊടി ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെക്കുക മാവ് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഇത്രയും വണ്ണത്തിലൊരു ഉരുളയാക്കാം ഈ പൊടിയിലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തുക ഇത് പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഗീ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ പുരട്ടണം അതിനുശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു മടക്കും പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കി പരത്തി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗീ പുരട്ടി ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് വെക്കണം ഇത് ഓരോ ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പരത്തി മടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവും ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇ
നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരേ അളവിലുള്ള മൂന്ന് പീസാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണം മാറ്റി വെച്ച് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പരത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ പൊടിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പലകയിൽ ഇനി ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല നേർമയായിട്ട് തന്നെ പരത്തണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ ഒരറ്റം നല്ല വീതിയിലും മറ്റേ അറ്റം ഇതുപോലെ കൂർത്തിട്ടും ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിത് നല്ല നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ മസാല ഒരു അല്പം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഒന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ അറ്റത്ത് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വീതിയിൽ പരത്തിയ അറ്റത്ത് ഈ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ ഫ്രൈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മൂന്ന് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒട്ടിക്കുക ഇനി ഇത് മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ഒരല്പം ഗീ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ ലെയറൊക്കെ പോലെ നല്ല ലെയറായിട്ട് ഇരുന്നോളും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഗീ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മുഴുവൻ മാവിനെയും കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഭംഗിയുടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭംഗിയും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം വീതിയിലും മറ്റേ ഭാഗം കൂർത്തും പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി മസാല ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങളിലേക്ക് ഗീ പൊരുട്ടുക എന്നിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ലൂസാക്കിയിട്ട് റോൾ ചെയ്യരുത് നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ പിടിച്ച് റോൾ ചെയ്യണം സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി വരും ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഓരോ മാവ് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുത്ത് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കുക ഞാനിവിടെ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരേപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും വാട്ടിയെടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനും എളുപ്പമാണ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കില്ല ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഭംഗി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് 
ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഭംഗിയുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഞാൻ മുഴുവൻ ഭംഗിയും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ക്രിസ്പിയും സ്പൈസിയുമായ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെ